Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bản tin gặp nhau cuối ngày trên Echeno Và ngày hôm nay ngày 15 tháng 4 hãy cùng với mình xem là có những tin tức nào đáng chú ý nhé Vào chiều ngày hôm nay 15 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với kiến nghị kéo dài cách ly đến ngày 22 tháng 4 tại một số tỉnh thành Trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Cụ thể, Thủ tướng đã đồng ý với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 về phân loại nhóm các địa phương theo tiêu chí như là có đầu mối giao thông, mật độ di chuyển đi lại lớn, có biên giới nhiều người qua lại biên giới, những điểm trước đây có tiếp xúc với rất nhiều người nước ngoài, mật độ dân cư, mật độ các nhà máy, khu công nghiệp tập trung. Đồng thời, Thủ tướng cũng đồng ý việc chia các tỉnh thành ra 3 nhóm, một nguy cơ cao, hai có nguy cơ và ba là nguy cơ thấp. Trong đó nhóm nguy cơ cao gồm 12 tỉnh thành: Bắc Ninh, Bình Thuận, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Tây Ninh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16 cách ly xã hội đến ngày 22 tháng 4 và có thể kéo dài hơn nữa nếu tình trạng lây nhiễm chưa được kiểm soát. Nhóm có nguy cơ gồm Bình Dương, Cần Thơ, Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nam, Đồng Nai, Nghệ An, Hải Phòng, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế và Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp. Nhóm 36 địa phương còn lại, tuy nguy cơ thấp nhưng khả năng lây nhiễm còn rất cao, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 15. Mới đây, anh chàng rapper b đã khiến cho người hâm mộ K-pop xôn xao vì anh đã dính vào nghi vấn là đạo poster quảng cáo của Baekhun EXO. Cụ thể, trong lần ra mắt với album City Lights hồi tháng 7 năm 2019, Baekhun đã xuất hiện với tấm poster gây ấn tượng cùng với tông màu trắng và những chi tiết đặc biệt. Sự trùng hợp gần như là 99% giữa poster album của B-Ray và poster album của Baekhun EXO đã khiến cho cộng đồng fan hâm mộ K-pop nói chung và EXO vô cùng phẫn nộ. Nhiều người chỉ ra đây không chỉ là hành vi mượn ý tưởng thông thường mà là hình ảnh do B-Ray đăng tải copy hoàn toàn từng chi tiết nhỏ nhất như là phông nền trắng, chi tiết cắt giấy cùng với mã vạch giống hệt trên góc phải tấm ảnh. Hành động này của B-Ray đã bị dư luận gọi là đạo nhái trắng trợn. Trước làn sóng bức xúc của cư dân mạng, B-Ray đã âm thầm xóa poster gây sóng gió này cùng với bài đăng trên trang cá nhân. Khác với việc làm ấm ý hoặc là mỉa mai đá xéo với fan K-pop trong những ồn nào trước, ở lùm xùm lần này, B-Ray đã nhẹ nhàng lên tiếng giải thích rằng fanpage có rất nhiều người cầm và đăng bài. Ngay khi biết được người đăng copy mình đã xóa và nhắn với người đăng để khắc phục rồi. Tuy nhiên đây cũng là sơ suất của phía mình nên mình nhận lỗi và sẽ tránh không để nó xảy ra nữa. Tuy nhiên nhiều cư dân mạng vẫn tỏ ra không hài lòng, cho rằng anh chàng đang đổ lỗi cho ekip chứ không phải là đứng ra nhận lỗi. Trước đám đông chen chúc xô đẩy thậm chí là có va chạm tại cây ATM gạo tại Hà Nội thì phía ban tổ chức cây ATM gạo đã phải thông báo tạm dừng hoạt động. Cụ thể sau 3 ngày đi vào hoạt động, ngày 14 tháng 4 đã xảy ra tình trạng chen chúc, tranh giành nhau khi hàng trăm người có mặt để được vào lấy gạo. Một số cá nhân còn cố tình xô đẩy, cãi vã vì cho rằng phải chờ đợi quá lâu. Những hình ảnh này đã được ghi nhận lại và bị nhiều người phê phán. Tuy nhiên thì cho tới ngày hôm nay, tình trạng chen chúc vẫn diễn ra từ sáng sớm gây mất trật tự công cộng. Sau 2 tiếng phát gạo từ 7 giờ đến 9 giờ sáng ngày 15 tháng 4, phía tổ chức chương trình ATM gạo tại Hà Nội đã phải tạm ngừng việc phát gạo, dàn thông báo tạm dừng hoạt động. Ông Hùng cho biết, nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn thì cây ATM gạo miễn phí này sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn. Ban tổ chức hiện tại đã dừng hỗ trợ gạo miễn phí tại Hà Nội. Số gạo và tiền còn dư từ hai máy ở Hà Nội sẽ được chuyển sang dự án ATM gạo miễn phí toàn quốc. Ngoài ra, các thông tin về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trong thời điểm này cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Theo thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, hôm qua Bộ đã trình chính phủ phương án thi Trung học phổ thông quốc gia ứng phó với Covid-19. Theo tính toán của Bộ, nếu dịch bệnh được kiểm soát, học sinh có thể đi học trước ngày 15 tháng 6. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vẫn có thể được tổ chức vào ngày mùng 8 đến 11 tháng 8. Tuy nhiên nếu dịch bệnh phức tạp hơn vì lý do bất khả kháng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tính toán đến phương án không tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia mà giao cho các địa phương xét tốt nghiệp Trung học phổ thông. Ông Độ cho biết sẽ xin ý kiến của Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép việc này để phù hợp với luật giáo dục. Sau gần nửa năm kể từ ngày phim công chiếu, một clip hậu trường của diễn viên Trúc Anh gặp tai nạn đã khiến cho rất nhiều người quan tâm và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Cụ thể, trong bối cảnh được thầy Ngạn đeo bằng xe đạp chạy song song với Dũng, Trúc Anh đã bị trao đảo và té xuống mặt đường rất mạnh. Khoảnh khắc cô gái mỏng manh gặp sự cố khiến người trong ekip vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, Trúc Anh đã nhanh chóng bình tĩnh và trấn an tất cả mọi người để quay tiếp. Ngay sau khi clip hậu trường được hé lộ, netizen đã tỏ ra vô cùng xót lòng khi thấy Hà Lan té mạnh xuống đường. Mặc dù chỉ là sự cố ngoài ý muốn và không có trong kịch bản, tuy nhiên một số dân mạng cũng cho rằng thì ra chính khoảnh khắc khiến Ngạn mất điểm trong lòng Hà Lan, khiến Hà Lan theo đ